హాలెల్యా గుడ్ మార్నింగ్ పునరుద్ధానపు దినము ప్రభు దినము ఆ నివారము అనగానే ఆనందంగా మనం దేవుని స్థుతించాలి ప్రతి ఆదివారం ఒక పండగగా అంటే ప్రభు నందు ఆనందించే రోజుగా మనం ఎగిరెగిరి పడుతూ మేఘని మేల్కొనటం దేవుని మందిరానికి పరిగెత్తటం దేవుని నామమును మహిమపరచటం యేసు ప్రభు గురించి ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ఈ సాయంకాలం ఆదివార సాయంత్ర సమయాలు వాడటం ఒక నిజ క్రైస్తవుడికి ఎంతో అవసరమైంది అంతేగాని ఆదివారం సెలవుదనం కాబట్టి హాయిగా కాసేపు చర్చికి వెళ్ళి వచ్చేసి పడుకొని నిద్రపోదాం లేక ఏదన్నా మూవీ పెట్టుకొని చూద్దాం ఏదన్నా వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుందామని లేకపోతే షికార్డులకు వెళ్దాం షాపుకి వెళ్దాం అనుకుంటే అది మంచిది కాదండి ప్రభు దినమని మనం అది మనోహర దినమని వ్యాపారం చేయక ఇష్టమైన పనులు చేయక దేవుని సందులు కనిపెడితే దేవునికి ప్రార్థిస్తే దేవుని ఆరాధిస్తే దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల్లో మనల్ని ఆయన నేను కూర్చుంట పెడతానన్నాడు రెండు ప్రభు దినమును ఒక వాక్య ధ్యానంతో ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడానికి భద్రములయ్యా మరొక ఆదివారము ఈ సంవత్సరములో తండ్రి చివరిగా మేము మరొక్క ఆదివారము క్రిస్మస్ ముందు మరొక్క ఆదివారము న్యూ ఇయర్కు ముందు ఈ లాస్ట్ బట్ వన్ సండే ఈ సంవత్సరంలో నీ పాదాల దగ్గర చేరుండగా ప్రతిరోజు నాయన క్రీస్తు నాతో ఉన్నాడన్న ఆనందంతో సాగునట్లు ప్రతి ఉదయము నీతో దినచర్య ప్రారంభించినట్లు ప్రతి ఆదివారము నీతో అభిషేకించబడినట్లు సహాయం వచ్చే క్రీస్తు నామ నడుచున్నాము తండ్రి మెయిన్ స్తోత్రం వచ్చిన వాక్యం నూట ఎనిమిదో కీర్తన కీర్తన నూట ఎనిమిది పన్నెండవ వచనం మనుషుల సహాయము వ్యర్థము శత్రువులను జయించటకు నీవు మాకు సహాయము దయచేయుమో మనుష్యుల సహాయము వ్యర్థమో మనుషులను నమ్ముకునడి కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు రాజులను నమ్ముకునడి కంటే ప్రభువు నుండు విశ్వాసం వచ్చటం మేలు తనను తాను నమ్ముకునేవాడు అరుహ వృక్షం వలె అయిపోతాడు ప్రభువునందు నమ్మిక ఉంచిన వాడు వర్ధిల్లుతాడు అని అనేక వచనాలు మనం బైబిల్లు చదువుతున్నప్పుడు సాధారణంగా ఈ లోకంలో మనుషులు మనుషులని నమ్ముకుంటున్నారు అధికారులు నమ్ముకుంటున్నారు ఎవరికి కండ బలం ఉందో ఎవరికి బుద్ధి బలం ఉందో ఎవరికి ధన బలం ఉందో ఈ లోక రీతిగా సామర్థ్యతలు ఉన్న వారి ఆశ్రమ ఆశ్రయించడానికి వారి సహాయం కోరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అయితే ఏ నరుడు కూడా ఎవరికి సహాయం చేయలేని పరిస్థితులు రాబోతూ ఉన్నాయి డబ్బు ఉంటే చాలు అని కొంతమంది డబ్బు నమ్ముకుంటున్నారు మన డబ్బు ఎందుకు పనికిరాని సమయం కూడా రాబోతూ ఉంది ఆల్రెడీ డిమానిటైజ్ చేసినప్పుడు ఆ పది రోజులు ఎంతో ఎంత కటకటమన్నారు జనం చూడండి డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ చల్లవన్నప్పుడు వాటిని ఏం చేసుకోవాలో తెలియక మూటలు కట్టి పారవేసినట్టు వారి జీవితంలో ఒక శాంపిల్ చూపించాడు దేవుడు మనకి అంతే అది నీ ఉగ్రత దినమున నీ ఆస్తి అక్కడకు రాదు ఈ లోకాన్ని మనం విడిచిన సమయంలో మనం సంపాదించుకుంది ఏది మనం వెంట రాదు మనుషుల్నే నమ్ముకొని ఈ లోకాన్నే నమ్ముకొని డబ్బునే నమ్ముకొని దానికోసమే రాత్రి మగళ్ళు ప్రయాసపడేవారిగా ఉంటే మనకంటే అజ్ఞానులు మరొకరు ఉండాలండి ఎందుకు మనుషులు దేవుని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఎందుకు ప్రభు దినం అన్నా కూడా కాస్త డబ్బు వస్తుందంటే కాస్త ఓటి వస్తుందంటే కాస్త లాభం ఉంటుందంటే దేవుని సన్నిధిని కూడా పక్కన పెట్టి దాని కొరకు పరిగెడుతున్నారు ప్రభు సన్నిధిలో ఉంటే మనకుండే ఆశీర్వాదాలు ఎరగడమూలనే కదా ప్రభు మనకు తోడుంటే మనకు ఎంత గొప్ప జయం ఉంటుందన్నది అనుభవించడం వలనే కదా మనుషుల సహాయము వ్యర్థమో 
మన శత్రువులను అణగద్దుకుటకు దేవుడు సహాయం జయించుటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు మన శత్రువులు ఎవరండి శత్రువులు అనగానే నీ మీకు ఇష్టం లేని మనుషులు అందరినీ ముందు పెట్టుకోకండి నిన్ను దిద్దిన వాళ్ళని నిన్ను గద్దించిన వాళ్ళని నీతో వాగ్వాదం పెట్టుకున్న వాళ్ళని నీతో ఏకీభవించిన వాళ్ళందరూ నీ శత్రువులుగా శత్రువులు అనుకుంటే అది అజ్ఞా అనమాట ఏ నరుడు మనకు శత్రువు కాదు ప్రతి ఒక్కరిని మనం ప్రేమించమని ప్రభు చెప్తున్నాడు కానీ మనకు ఒకే శత్రువు ఉన్నాడు వాడే అపవాది ఆ అపవాది ప్రేరేపించబడిన వ్యక్తుల ద్వారా మనల్ని శాతాను శోధిస్తుంటాడు కాబట్టి ఎవరి ద్వారా మనకు శోధన వస్తుందో ఆ వ్యక్తిని మనం ద్వేషించకూడదు కానీ ఆ విషయాన్ని మనం ద్వేషించాలి లేక ఆ విషయాన్ని ఎదిరించాలి అపవాది చాలాసార్లు మనుషుల ద్వారా మనల్ని తొందర చేస్తాడు మనకు విరోధంగా ఉంటాడు మన కత్తులు కటారాలతోటో యుక్తులు కుయుక్తులతోటో శత్రువులను జయించే వారి వలె ఉండము గనక మనం పోరాడున్నది మనుషులతో కాదు వాయుమండల అధిపతులతో పోరాడుతున్నామని గుర్తించినప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండాలి దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకోవాలని బైబిల్ చెప్తుంది అందుకేనండి దేవుని వాక్యం చదివి పఠిస్తే ఏ పరిస్థితుల్లో ఎవరిని ఎలా ఎదుర్కోగలం జయించగలం ఏ ఉపద్రవాలను ఎలా తట్టుకోగలం ఏ పోరాటాల్లో ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండగలం ఏ చిక్కుల్లో నుంచి మనం ఎలా బయటికి రాగలం అన్నది మనం గుర్తించగలుగుతాం అందుకే ఆదివారం దేవుని మందిరాలకు వెళ్ళటం దేవుని బిడ్డలతో కలిసి ప్రార్థించటం ఆరాధించటం ఆయన నువ్వు స్థుతిస్తూ ఆయన వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించటం మనకు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది మన యొక్క అనుభవ జ్ఞానాన్ని పెంచుతుందండి మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని మేమే బైబిల్ చదువుకుంటున్నామంటే అది ఒకవేళ జ్ఞానంగా మీకు అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటారేమో కానీ అది అనుభవంగా మార్చుకోవాలంటే మనం దాన్ని వర్కౌట్ చేయాలి కదా దాన్ని క్రియల్లో చూపించాలి కదా క్రియలలో దానిని ఉపయోగించాలి కదా కాబట్టి మనుషుల సహాయం వ్యర్థం మనుషులు సహాయం చేశారో చేయలేదో దాని గురించి మనం పట్టించుకోవద్దు నాకు మనుషులు ఉన్నారులే నాకు డబ్బు ఉందిలే నాకు అనేకులు నా పక్షంలో ఉన్నారులే అనుకొని నష్టపోవద్దండి దేవుని వలన మనం సూర కార్యాలు చేయగలుగుతాం తర్వాత వచ్చిన చూడండి దేవుని వలన మేము సూర కార్యములు జరిగించటం దేవుని కలిగిన వారు సూర కార్యాలు చేస్తారు నీచ కార్యాలు చేయరు హీనమైన కార్యాలు చేయరు చాలా మంది రోజున వారు జయిస్తున్నారు అంటే వారి జయాలు న్యాయపరంగా జయించిన జయం కాదు చట్టబద్ధంగా సాధించిన జయం కాదు వారు మోసాల ద్వారా యుక్తుల ద్వారా నీచమైన కార్యాలు చేయటం ద్వారా బ్లాక్మెయిల్ చేయటం ద్వారా భయపెట్టడం ద్వారా బెదిరించటం ద్వారా ఆశ పెట్టడం ద్వారా ఏదో సాధించామనుకుంటున్నారు కానీ అవి దేవుని దృష్టిలో నీచ కార్యాలుగా ఉన్నవండి అవి హీనమైన కార్యాలుగా ఉన్నవి అవి అపవిత్రమైన కార్యాలుగా ఉన్నాయి నువ్వు ఎంత మందిని ఎన్ని విషయాల్లో జయించావన్న దానికంటే నీ హృదయాన్ని ఎంత నిర్మలంగా ఉంచుకున్నావన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది నువ్వు ఏదేదో సాధించాను అని నీవు అనుకోవటం కంటే నీవు సాధించినవి న్యాయబద్ధకమైనవా దేవునికి అంగీకారమైనవా అని పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతో ఉందండి ఏదో లాగా మస్కా కొట్టి ఈ లోకంలో బతికిపోదామని మనుషులు అనుకుంటున్నారు కానీ అది కొంతకాలమే చెల్లుద్దండి ఒక సమయంలో ఒకరిని మనం మోసగించవచ్చు కానీ అన్ని సమయాలలో అందరిని మోసగించలేం కదా అందును బట్టి మోసంతో అన్యాయంతో పొందుకున్న జయాలన్నీ అపజయాలు కానీ నిరూపించబడతాయి దేవుని అందు విశ్వాసం మనం ఉంచితే దేవుడు మనకు సూర కార్యాలను సూర కార్యాలంటే చాలా యునీక్ ఎవరు చేయలేనంత అద్భుతమైన కార్యాలను దేవుడు మనకు మన ద్వారా జరిగిస్తాడండి ఆ గొలియాతను చంపడానికి ఆ యొక్క సైనికులు అందరూ వేరేంటేంటో పన్నాగాలు పన్నుతున్నారు 
అందుకనే వాళ్ళు బయటికి రాకుండా వాడు అరుస్తూనే ఉంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాక ఎలా 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 అనుకుంటున్న సమయంలో మోసపూరితమైనటువంటి ఉచ్చులు చేయటానికి ప్రయత్నించలేదు కానీ తావీదు నేరుగా ఎదుర్కొన్నాడు ఎందుకంటే నువ్వు బళ్ళర్ని డాలును నువ్వు నీవు నీ ఖండ బలాన్ని నీ ఎత్తును నీ పొడుగును నీ నీ అనుభవాన్ని నువ్వు చూసుకుంటున్నావు కానీ నమ్ముకుంటున్నావు కానీ నేను నా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చాను నువ్వు కత్తులు కటారాలు పట్టుకొని నా మీదకి వస్తున్నావు కానీ నువ్వు ద్వేషించిన దేవుని నామములో నేను నీ మీదకి వస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఎంత సునాయాసనంగా ఆరు మూరల జానుడు ఎత్తున్న గొల్యాతని ఒకే ఒక్క దెబ్బతో కింద పడగొట్టాడన్నది మనం బైబిల్లో చూస్తున్నప్పుడు ఈ రోజున మనం గొల్యాతుల లాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు భయంకరంగా బెదిరింపులు అరుపులు కేకలు పెడుతున్నప్పుడు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నప్పుడు ఏ నరుడు మనకు సహాయకరంగా ఉండకుండా అందరూ గుడారాల్లోకి వెళ్ళిపోయారండి రావీద ఒక్కడే ముందుకొచ్చాడు నేను ఒక్కడిని కాదు నాతో ప్రభు ఉన్నాడు అని విశ్వసించాడు కాబట్టి మనం మనుషుల మీద ఆధారపడకుండా దేవుని మీద ఆధారపడితే ప్రభు మనతో ఉంటే కోటి ఏనుగుల బలం అంటారు చూడండి సాధారణంగా అది కూడా చాలా తక్కువే ప్రభు మనకు తోడుంటే ఆయనే మన బలమైతే మనం శూర కార్యాలు చేయగలుగుతాం ఈ ఉదయం ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి మీ జీవితాల్లో ఏమైనా శూర కార్యాలు చేశారా ప్రయోజనకరమైన కార్యాలు చేశారా ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేసి అద్భుతాల జవాబులను పొందారా మీ శత్రువులు యుక్తులు కుయుక్తులతో మిమ్మల్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు మీరు ఏ ఆయుధము వాడక్కర లేకుండా మోకాళ్ళ ప్రార్థన ద్వారా శత్రువులను అణగదొక్కగలిగారా శత్రువులు మారి నీ దగ్గరకు వచ్చి సమాధాన పడేటట్టుగా చేయగలిగావా అది ఆయన చేసే పని అండి దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచుదాం దేవునికి అధికారం ఇస్తాం దేవుని వలన మేము సూర కార్యములు జరిగించడము మా శత్రువులను అనగదొక్కు వారు ఆయనే మా శత్రువుల్ని మేము అనగదొక్కర్లేదు మేము పోరాడక్కర్లేదు మేము వారి జోలికి వెళ్ళక్కర్లేదు మేము దోషలు మా అవ్వక్కర్లేదు యుద్ధం యహోవాదే మీరు ఊరక నిలిచుండి చూడండి మీరు జయాన్ని చూస్తారు మీరు చూడండి విశ్వాసంతో మౌనంతో అని ఆ రోజు ఇస్రాయిల్తో చెప్పినట్లుగా ఇంకా ఎప్పుడు మీ జీవితంలో మీ శత్రువుల్ని చూడరు ఐగుప్తీయుల్లో చూడరు అని ప్రభు చెప్పినట్లుగా ఇస్రాయల్ని తరుగుతూ తరుగుతూ వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఫరో సైన్యం అంతా ఆ ఎర్ర సముద్రం మరలా మూసుకుపోయినప్పుడు అందులో మళ్ళీ కొట్టుకుపోయినట్టుగా మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం నీతివంతుడి సింహం వలె ధైర్యంగా నిలబడగలుగుతాడు ఫిరికివాడు దుష్టుడు తరమకుండానే పారిపోతాడండి మీ హృదయం దేవునితో సరిగా ఉంటే మీకు దేవునితో సహవాసం ఉంటే ఈ లోకంలో మనకు వచ్చేటువంటి పోరాటాలు ఎదుర్పులు విరోధాలు వీటన్నిటినీ చక్కగా సమాధానంగా జయించగలుగుతాం ఎన్ని నీచ కార్యాలు ఎంతమంది మన పట్ల తలపెట్టినా మనం దేవుని మేలైన కార్యాలతో ప్రేమపూరిత కార్యాలతో సూర కార్యాలతో వాటిని జయించగలుగుతాం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మీరు బలముగా ఉన్నప్పుడు విశ్వాస జీవితంలో మీరు స్థిరముగా ఉన్నప్పుడు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం ఏ మనుష్యుని దగ్గరికి పోవలసిన అవసరం లేదు నరుల సహాయము వ్యర్థము అనేది మనం గుర్తిస్తాం ఇతరులకు సహాయం చెయ్యాలి అనే ఆశ మనలో ఉండాలి కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏ సహాయం పొందుదామా అనే ఆశ దేవుని బిడ్డలుగా మనకు ఉండదండి ఏ సయ్యను కలిగిన వారు అన్నీ కలిగి ఉన్నాడు కనుక తన శత్రువు కూడా సహాయం చేయగలుగుతాడు శత్రువు ఆకలి కూడా తీర్చాలని ఆశపడతాడు విరోధుల కొరకు ప్రార్థిస్తాడు శపించిన వారిని దీవిస్తాడు ఆ స్థాయిలో దేవుని బిడ్డలు మనం బ్రతకాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నారు మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడుతున్నారా అటువంటి ఉన్నతమైన దేవుని శక్తిని ఆయన మనసును ఆయన స్వభావమును మనం పొందినట్లుగా దేవునితో సహవాసం చేయాలి అందులో ఒక భాగమే ఆదివారం ఆలయంలో ఆయన్ని ఆరాధించడం ప్రార్థన
పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గలట్టండి లోకమంతా నీచాతి నీచ కార్యాలకు దిగజారిపోతుండగా ఒకరికొకరు హాని చేసుకుంటూ ఒకరినొకరు మోసగించుకుంటూ తమకు తామే నాశనాన్ని సమకూర్చుకుంటున్న ఈ భయంకరమైన దినాలలో మేము అట్టివారిగా ఉండకయ్యా మా గురి నీవైపే ఉండుటకు మా సహాయము నీ వల్ల కలుగుతుందని నమ్ముటకు నీ కొరకుడు ఆయన మేము బ్రతుకుటకు నీ సాక్షులుగా జీవించటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయము చేయము నిన్ను కలిగిన మేము మా జీవితాల్లో దేవుని కలిగి దేవుని వలన చేయు సూర కార్యాలను గొప్ప కార్యాలను ప్రేమ కార్యాలను ఈ లోకానికి చూపించినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని అభిషేకించమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడు అయిన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు ఉన్న సదాకాలం తోడయ్యుండగాక మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా సత్తుల పారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ నెంబర్కి ఎప్పటికప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపిస్తూ ఉండండి మీ పక్షంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి పంపించండి డాక్టర్ రేపల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పేరు ఊరు మీ కామెంట్ సెక్షన్కి వచ్చి టైప్ చేయండి ప్రవచత్తు అంటే ఈ ఇరవయో తారీఖు థౌజండ్ డేస్ కల్వరి ప్రతిధ్వని ఎపిసోడ్ ఉంది మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ఒక గంట సేపు ఎక్కువగా మనం దేవుని సన్నధిలో ఆ రోజు గడపోతున్నాం ఆ రోజు మీరు మేల్ని మీరు ఫ్రీగా ఉంచుకోనండి దేవుని సన్నధిలో ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ గడపడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండండి ప్రవచ్చితం అయితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి హెచ్చరిక అలాగే వాళ్ళ ఆదివారం కదా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు కల్వరి చేర్చలో వచ్చే లైవ్ని మీకు లైవ్ ఇవ్వబోతున్నాం వీక్షించండి మీ అనుకూలతను బట్టి అలాగే సాయంత్రం తొమ్మిది గంటలకి లైవ్లో జూమ్లో మళ్ళీ గడుచుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మహాకృప మీకు తోడే ఉండదు కనుక